Vengan a mí los que sufren, vengan a mí los que están sin paz, que yo los consolaré, que yo los aliviaré. Con Hoy debo decirle adiós a un gran artista que pudo hacer realidad todas las formas y sentimientos que su imaginación y su corazón le dictaban. Las piedras, los mármoles, la madera y el bronce se rendían ante las herramientas en las manos del escultor. De carácter fuerte, decidido, para él no había un imposible. Todo se podía hacer con oficio y creación. Ahora miro a las nubes del cielo y aquellas con formas caprichosas, pienso que las manos de mi hermano las modeló. Que en paz descanse, querido Ica. Adiós. El lunes 15 de abril estaba con mi hermana y mi sobrina haciendo sobremesa cuando por la radio se da la información que la Catedral de París, Notre Dame, se incendiaba. Pusimos la tele en el canal francés para ver imágenes y saber cuán grande era el siniestro. Un denso humo envolvía el Sena, el techo de madera del siglo XII se consumía. La aguja envuelta en llamas termina cayendo. Esa catedral gótica que tardó 200 años en construirse, con pocas horas se destruía. Catedral de la historia, de la literatura y sobre todo catedral del sentimiento religioso que la acompañaba con sus obras de arte que todos los hombres admiraban. Las profecías de Notre Dame habían predicho que de las cúpulas de las grandes catedrales religiosas envueltas en llamas purificarán al hombre y ahuyentarán a los demonios que la acecha. Y ahora, ahora a restaurarla, para cobijar las obras de arte del futuro y a los miles de visitantes de todo el mundo, que en un rezo silencioso y sincero pedirán que los ángeles la custodien para las próximas generaciones y que Guasimodo y Esmeralda sigan enamorados entre las torres y campanarios de tan majestuosa arquitectura. Los franceses y en particular los parisinos lo vivieron como el deceso de una madre porque tanto para católicos como para los no creyentes la catedral es un componente fundamental de la identidad nacional y de la historia mundial. Como en un libro de Víctor Hugo, París se fue a dormir después de vivir una pesadilla sobresaltada por las llamas que reflejaban la silueta del corazón de su historia, consumida por el fuego. Tiempo después, la celebración de la primera misa se realizó en la capilla detrás de la nave principal de la catedral. Acudieron las autoridades francesas y con la debida protección por el peligro de derrumbe que aún subsiste. Bienvenidos a estos espacios espirituales. ¿Cómo decirle? La vida es así y hay que tomarla como viene. Unos días nos pinchamos cuando las noticias no son buenas y otros días nos alegramos y quisiéramos que ese día no termine porque estamos bárbaros. ¡Pum! Para arriba. Dios quiera que nuestra vida transcurra con muchos días buenos. Recuerdan que a mediados del año 2018 se encontraban en Roma jóvenes convocados al presínodo de la juventud y ya en octubre con las conclusiones del encuentro juvenil se celebró el sínodo sobre los jóvenes, la fe y el disertimiento vocacional. A raíz de este sínodo, el Papa Francisco escribió una carta a la juventud llamada Cristo vive. Espero que el resumen que hoy les presento los impulse a leer completo esta exhortación apostólica dedicada especialmente a todos los jóvenes del mundo, 
después del sínodo realizado hace un año en la Santa Sede del Vaticano. Cristo vive, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Cristo vive y te quiere vivo. Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el resucitado, llamándote y esperándote. Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. Dice el Papa Francisco, me dirijo a todo el pueblo de Dios, a sus pastores y a sus fieles, porque la reflexión sobre los jóvenes y para los jóvenes nos convoca y nos estimula a todos. Capítulo primero, que dice la palabra de Dios sobre los jóvenes. Vemos que José era el más pequeño de la familia. Sin embargo, Dios le comunicaba cosas grandes en sueños y superó a todos sus hermanos en importantes tareas cuando tenía 17 años. Esto lo encontramos en Génesis 37 del Antiguo Testamento. Samuel era un jovencito inseguro, pero el Señor se comunicaba con él. Gracias al consejo de un adulto, abrió su corazón para escuchar el llamado de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Por eso fue un gran profeta que intervino en momentos importantes de su patria. El rey Saúl también era un joven cuando el Señor lo llamó a cumplir su misión. El rey David fue elegido siendo un muchacho, cuando el profeta Saúl estaba buscando al futuro rey de Israel. El profeta dijo que el elegido era el jovencito David que cuidaba las ovejas. Porque el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Salomón, cuando tuvo que suceder a su padre, se sintió perdido y dijo a Dios, «Soy un joven muchacho y no sé por dónde empezar y terminar». La audacia de la juventud lo movió a pedir a Dios la sabiduría y se entregó a su misión. Algo semejante le ocurrió al profeta Jeremías. En su temor dijo, ¡Ay, Señor, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven! El Señor agregó, ¡No temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte! En el Nuevo Testamento cuenta una parábola de Jesús, que el hijo más joven quiso irse de la casa, pero en sueños de autonomía se convirtieron en libertinaje y desenfreno y probó lo duro de la soledad y de la pobreza. Supo recapacitar para empezar de nuevo y decidió levantarse. Jesús, el eternamente joven, quiere regalarnos un corazón siempre joven. La palabra de Dios nos pide... Eliminen la levadura vieja para ser masa joven. Nos invita a despojarnos del hombre viejo para revestirnos del hombre joven, que es tener entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente. La verdadera juventud es tener un corazón capaz de amar. Un joven no pudo estar desanimado. Lo suyo es soñar cosas grandes, buscar horizontes amplios, atreverse a más, querer comerse al mundo, ser capaz de aceptar propuestas desafiantes y desear aportar lo mejor de sí para construir algo mejor. En el Evangelio de Marcos aparece una persona que, cuando Jesús le recuerda los mandamientos, dice, «Los he cumplido desde mi juventud». No hay que arrepentirse de gastar la juventud siendo buenos, abriendo el corazón al Señor. Si has perdido el vigor interior, los sueños, el entusiasmo, la esperanza y la generosidad, ante ti se presenta Jesús 
como se presentó ante el hijo muerto de la viuda y con su potencia de resucitado el Señor te exhorta joven, a ti te digo, levántate capítulo 2, Jesucristo siempre joven el Evangelio no habla de la niñez de Jesús pero sí nos narra algunos acontecimientos de su adolescencia y juventud las últimas imágenes de Jesús niño son las de un pequeño refugiado en Egipto. Entre estos relatos encontramos uno que muestra a Jesús en plena adolescencia. Es cuando regresó con sus padres a Nazaret después que ellos lo perdieron y lo encontraron en el templo. Allí dice que él les estaba sujeto porque no renegaba de su familia. Lucas agrega que Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia ante Dios y los hombres. Es decir, estaba siendo preparado y en ese periodo iba profundizando su relación con el Padre y con los demás. San Juan Pablo II explicaba que no crecía solo físicamente, sino que se dio también en Jesús un crecimiento espiritual, porque la plenitud de la gracia de Jesús era relativa a la edad. Había siempre plenitud, pero una plenitud creciente con el crecer de la edad. Las primeras imágenes de Jesús joven adulto son las que nos presentan en el gentío junto al río Jordán para hacerse bautizar por su primo Juan el Bautista, como uno más de su pueblo. Este bautismo no era como el nuestro, que nos introduce en la vida de la gracia, sino que fue una consagración antes de comenzar la gran misión de su vida. El Evangelio dice que su bautismo fue motivo de la alegría y del beneplácito de su Padre. Tú eres mi Hijo amado. Enseguida Jesús apareció lleno del Espíritu Santo y fue conducido por el Espíritu al desierto. Así estaban preparadas para salir a predicar y hacer prodigios, para liberar y sanar. Cada joven cuando se sienta llamado a cumplir una misión en esta tierra está invitado a reconocer en su interior esas mismas palabras que le dice el Padre Dios. Hijo, tú eres mi Hijo amado. Jesús no los ilumina a ustedes, jóvenes, desde lo lejos o desde afuera, sino desde su propia juventud que comparte con ustedes. Es muy importante contemplar al Jesús joven que nos muestran los evangelios, porque Él fue verdaderamente uno de ustedes, y en Él se pueden reconocer muchas notas de los corazones jóvenes. Jesús tenía una confianza incondicional en el Padre, cuidó la amistad con sus discípulos, e incluso en los momentos críticos permaneció fiel a ellos manifestó una profunda compasión por los más débiles, especialmente los pobres, los enfermos, los pecadores y los excluidos. Tuvo la valentía de enfrentarse a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Vivió la experiencia de sentirse incomprendido y descartado. Sintió miedo del sufrimiento y conoció la fragilidad de la pasión. Dirigió su mirada al futuro abandonándose en las manos seguras del Padre y a la fuerza del Espíritu. En Jesús todos los jóvenes pueden reconocerse. El Señor nos llama a encender estrellas en la noche de otros jóvenes. Nos invita a mirar los verdaderos astros, esos signos tan variados que Él nos da para que no nos quedemos quietos sino que imitemos al sembrador que miraba las estrellas para poder arar el campo. Dios nos enciende estrellas para que sigamos caminando. Las estrellas brillan alegres en sus puestos de guardia. Él las llama y le responden. Pero Cristo mismo es para nosotros la gran luz de esperanza y de guía en nuestra noche. 
porque Él es la estrella radiante de la mañana. Ser joven más que una edad es un estado del corazón, de ahí que una institución tan antigua como la Iglesia pueda renovarse y volver a ser joven. En ella es posible siempre encontrar a Cristo, el compañero y amigo de los jóvenes. Pidamos al Señor que libere a la Iglesia de los que quieren avejentarla, detenerla. Es joven cuando es ella misma, cuando recibe la fuerza siempre nueva de la Palabra de Dios, de la Eucaristía, de la presencia de Cristo y de la fuerza de su Espíritu cada día. Es joven cuando es capaz de volver una y otra vez a su fuente. Son los jóvenes quienes pueden ayudarla a mantenerse joven y a no caer en la corrupción, a no quedarse, a no enorgullecerse, a no convertirse en secta, a ser más pobre y testimonial, a estar cerca de los últimos y descartados, a luchar por la justicia, a dejarse interpelar con humildad. Ellos pueden aportarle a la Iglesia la belleza de la juventud cuando estimulan la capacidad de alegrarse con lo que comienza, de darse sin recompensa, de renovarse y de partir de nuevo para nuevas conquistas. Para muchos jóvenes, Dios, la religión y la Iglesia son palabras vacías. En cambio, son sensibles a la figura de Jesús. Por eso es necesario que la Iglesia no esté demasiado pendiente de sí misma, sino que refleje sobre todo a Jesucristo. Para ser creíble ante los jóvenes, a veces necesita recuperar la humildad y sencillamente escuchar. El sínodo quiso renovar el compromiso de la Iglesia contra toda clase de discriminaciones y violencia sexual. Esa es la reacción de una iglesia que se mantiene joven y que se deja cuestionar e impulsar por la sensibilidad de los jóvenes. En el corazón de la iglesia resplandece María. Ella es el gran modelo para una iglesia joven que quiere seguir a Cristo con frescura y docilidad. Cuando era muy joven recibió el anuncio del ángel y no se privó de hacer preguntas pero tenía un alma disponible y dijo, aquí está la sierva del Señor. Siempre llama la atención la fuerza de ese sí de María joven, la fuerza de ese hágase que le dijo al ángel. Fue el sí de quien quiere comprometerse y el que quiere arriesgar, de quien quiere apostarlo todo sin más seguridad que la certeza de saber que era portadora de una promesa. Y yo pregunto a cada uno de ustedes, ¿se sienten portadores de una promesa? ¿Qué promesa tengo en el corazón para llevar adelante? María tendría, sin dudas, una misión difícil, pero las dificultades no eran una razón para decir no. Seguro que tenía complicaciones, pero no serían las mismas complicaciones que se producen cuando la cobardía nos paraliza por no tener todo claro o asegurado de antemano. María no compró un seguro de vida, María se la jugó y por eso es fuerte. Sin ceder a evasiones ni espejismos, ella supo acompañar el dolor de su hijo, sostenerlo en la mirada, cobijarlo en el corazón. Dolor que sufrió, pero no la resignó. Fue la mujer fuerte del sí, que sostiene y acompaña, cobija y abraza. Ella es la gran custodia de la esperanza. Ante los ojos de la madre solo cabe el silencio esperanzado. Y así María ilumina de nuevo nuestra juventud. El corazón de la iglesia también está lleno de jóvenes santos que entregaron su vida por Cristo, muchos de ellos hasta el martirio. Ellos fueron preciosos reflejos de Cristo joven. 
los jóvenes santos nos animan a volver a nuestro amor primero. Hay santos que no conocieron la vida adulta y nos dejaron el testimonio de otra forma de vivir la juventud. En el siglo III, San Sebastián era un joven capitán de la guardia pretoriana. Cuentan que hablaba de Cristo por todas partes y trataba de convertir a sus compañeros. San Francisco de Asís, siendo muy joven y lleno de sueños, escuchó el llamado de Jesús a ser pobre como él y a restaurar la iglesia con su testimonio. Santa Juana de Arco nació en 1412. Era una joven campesina que a pesar de su corta edad luchó para defender a Francia. El beato Andrés Puyen era un joven vietnamita del siglo XVII. Era catequista y ayudaba a los misioneros. Santo Domingo Sabio le ofrecía a María todos sus sufrimientos. Cuando San Juan Bosco le enseñó que la santidad supone estar siempre alegres, abrió su corazón a una alegría contagiosa. Santa Teresa del Niño Jesús nació en 1873. A los 15 años, atravesando muchas dificultades, logró ingresar a un convento carmelita. El beato Seferino Namuncurá era un joven argentino, hijo de un destacado cacique de los pueblos originarios. Llegó a ser seminarista salesiano. El beato Isidoro Bacanja era un laico del Congo, que daba testimonio de su fe. El beato Pierre Giorgi Frasati que murió en 1925, era un joven de una alegría contagiosa, una alegría que superaba también tantas dificultades de su vida. El beato Marcel Callo era un joven francés que murió en 1945. En Austria fue encerrado en un campo de concentración donde confortaba en la fe a sus compañeros de cautiverio en medio de duros trabajos. La joven beata Chiara Badano, que murió en 1990, experimentó cómo el dolor puede ser transformado por el amor. La clave de su paz y alegría era la plena confianza en el Señor y la aceptación de la enfermedad como misteriosa expresión de su voluntad para su bien y el de los demás que ellos y también muchos jóvenes que quizás desde el silencio y el anonimato vivieron a fondo el Evangelio, intercedan por la Iglesia para que esté llena de jóvenes alegres, valientes y entregados que regalen al mundo nuevos testimonios de santidad. Capítulo tercero, Ustedes son el ahora de Dios. No podemos decir que los jóvenes son el futuro del mundo, son el presente, lo están enriqueciendo con su aporte. La pregunta, ¿cómo son los jóvenes de hoy? ¿Qué les pasa ahora? Los padres sinodales evidenciaron con dolor que muchos jóvenes viven en contextos de guerra y padecen violencia en una innumerable variedad de formas secuestros, extorsiones, crimen organizado, trata de seres humanos, esclavitud, explotación sexual y otros. A otros jóvenes, a causa de su fe, le cuesta encontrar un lugar en sus sociedades y son víctimas de diversos tipos de persecuciones e incluso la muerte. Son muchos los jóvenes que, por constricción, o falta de alternativas, viven perpetrando delitos y violencias. Niños soldados, bandas armadas y criminales, tráfico de droga, terrorismo, etc. Todavía son más numerosos en el mundo los jóvenes que padecen formas de marginación y exclusión social por razones religiosas, étnicas o económicas. Recordamos la difícil situación de adolescentes y jóvenes que quedan embarazadas y la plaga del aborto, así como la difusión del HIV 
las variadas formas de adicción, drogas, juegos de azar, pornografía, etc. Y la situación de los niños y jóvenes de la calle, que no tienen casa, ni familia, ni recursos económicos. Cuando además son mujeres, estas situaciones de marginación se vuelven doblemente dolorosas y difíciles. No seamos una iglesia que no llora frente a estos dramas de esos hijos jóvenes. Nunca nos acostumbraremos, porque quien no sabe llorar no es madre. Nosotros queremos llorar para que la sociedad también sea más madre, para que en vez de matar, aprenda a parir, para que sea promesa de vida. Intenta aprender a llorar por los jóvenes que están peor que tú. La misericordia y la compasión también se expresan llorando. Si no te sale, ruega al Señor que te conceda derramar lágrimas por el sufrimiento de otros. Cuando sepas llorar, entonces sí serás capaz de hacer algo de corazón por los demás. Los jóvenes reconocen que el cuerpo y la sexualidad tiene una importancia esencial para su vida y en el camino de crecimiento de su identidad. Sin embargo, en un mundo que enfatiza excesivamente la sexualidad, es difícil mantener una buena relación con el propio cuerpo y vivir serenamente las relaciones afectivas. La moral sexual suele ser muchas veces causa de incompresión y de alejamiento de la iglesia, ya que se percibe como un espacio de juicio y de condena. Al mismo tiempo, los jóvenes expresan un explícito deseo de confrontarse sobre las cuestiones relativas a la diferencia entre la identidad masculina y femenina, a la reciprocidad entre hombres y mujeres y a la homosexualidad. En los jóvenes también están los golpes, los fracasos, los recuerdos tristes clavados en el alma. Muchas veces son las heridas de las derrotas de la propia historia, de los deseos frustrados, de las discriminaciones e injusticias sufridas, del no haberse sentido amados o reconocidos. Además, están las heridas morales, el peso de los propios errores, los sentimientos de culpa por haberse equivocado. Jesús se hace presente en esas cruces de los jóvenes para ofrecerles su amistad, su alivio, su compañía sanadora y la Iglesia quiere ser su instrumento en este camino hacia la restauración interior y la paz del corazón. En algunos jóvenes reconocemos un deseo de Dios, aunque no tenga todos los contornos del Dios revelado. En otros podremos vislumbrar un sueño de fraternidad, que no es poco. En muchos habrá un deseo real de desarrollar las capacidades que hay en ellos para aportar algo al mundo. En algunos vemos una sensibilidad artística especial o una búsqueda de armonía con la naturaleza. En otros habrá quizás una gran necesidad de comunicación. En muchos de ellos encontraremos un profundo deseo de una vida diferente. Se trata de verdaderos puntos de partida, fibras interiores que esperan con apertura una palabra de estímulo, de luz y de aliento. La web y las redes sociales han creado una nueva manera de comunicarse y de vincularse. Constituyen una extraordinaria oportunidad de diálogo, encuentro e intercambio entre personas, así como el acceso a la información y al conocimiento. La vida nueva y desbordante de los jóvenes, que empuja y busca autoafirmar la propia personalidad, se enfrenta hoy a un desafío nuevo. Interactuar con un mundo real y virtual en el que se adentran solo como en un continente global desconocido. Los jóvenes de hoy 
son los primeros en hacer esta síntesis entre lo personal, lo propio de cada cultura y lo global, pero esto requiere que logren pasar del contacto virtual a una buena y sana comunicación. No dejes que te roben la esperanza y la alegría, que te narcoticen para utilizarte como esclavo de sus intereses. Atrévete a ser más, porque tu ser importa más que cualquier cosa. No te sirve tener o parecer. Puedes llegar a ser lo que Dios, tu Creador, sabe que eres. Si reconoces que estás llamado a mucho, invoca al Espíritu Santo y camina con confianza hacia la gran meta, la santidad. Así no serás una fotografía, serás plenamente tú mismo. Si eres joven en edad, pero te sientes demasiado débil, cansado o desilusionado, pídele a Jesús que te renueve. Con Él no falta la esperanza. Lo mismo puedes hacer si te sientes sumergido en los vicios, las malas costumbres, el egoísmo o la comodidad enfermiza. Así no privarás al mundo de ese aporte que tú solo puedes hacerle siendo único e irrepetible como eres. Bueno, queridos jóvenes y toda la, la gente que nos está siguiendo, eh, esto no termina acá, tenemos unos cinco capítulos más para, para ver, eh, que serán el próximo encuentro, así que, que me despido, los saludo, que tengan en plena confianza a Jesús, que Él, el Jesús joven, el Jesús que vive, el Jesús que está siempre a nuestro lado y que no nos deja. Él siempre va a sacar algo de ahí, algo de lo de, lo de Él y lo tuyo para hacer de este mundo un mundo mejor. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima. Estoy cambiando mi tristeza Estoy cambiando mis temores Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Estoy cambiando mi enfermedad Estoy cambiando mi dolor Por la alegría del Señor por la alegría del Señor Thank you.